Snake, do you remember the sinking of that tanker two years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shack. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately six hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the Bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have two mission objectives. One, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And two, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside strut A of shell one. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant's struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the big shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration in VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.
0.85. When you want to use the codec, push the back button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the back button. The codex receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Ouais, salut les gars, c'est Dil. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal, comme d'habitude. On se retrouve pour le troisième épisode de notre let's play sur Metal Gear Solid 2. On va dire le, le vrai début du jeu. Alors, vous l'avez vu, la scène d'intro rappelle fortement Metal Gear Solid 1. Euh, on arrive pareil à la nage. On a un ascenseur à emprunter. Attendez, je regarde si tout fonctionne bien, si tout enregistre bien. On retrouve notre petit Roy Campbell. Ça y est, il est de retour pour nous accompagner lors de cette mission. Alors, vous, vous pouvez déjà le voir sous l'espèce de, de... On peut appeler ça comment Un masque de plongée, on va dire. Euh, on a des cheveux blancs. On contrôle un nouveau personnage qui s'appelle donc Raiden. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Qui s'appelle donc Raiden, mais qui se faisait appeler Snake au départ. Sauf que ce n'est pas Solid Snake, vous l'avez bien compris. On contrôle un nouveau personnage qui ne ressemble ni à un homme, ni à une femme, qui est androgyne. Euh, ça a toute son importance lors de cette aventure. Mais je vous expliquerai tout ça lors de l'épisode final. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi <rire> C'est chiant parce que j'avais plein de trucs à vous dire et puis voilà, comme d'habitude, j'ai oublié. Donc oui, on est deux ans plus tard. On se retrouve donc en 2009 sur cette euh, Big Shell. Et puis on va devoir infiltrer tout ça. On doit remonter à la surface. Euh, je vais en profiter, il y a une petite ration juste là. Voilà. Alors, alors. Ah oui, ça m'a vraiment bloqué, d'accord. Eh bah ben, écoutez. On fait le chemin retour. Est-ce qu'il y a quelque chose ici Non alors je sais pas si vous l'entendez un petit peu à ma voix mais je suis bien bien malade Avec ce changement de temps C'est mort J'enregistre ça le 1er juillet Vous, vous pouvez voir ça euh, en octobre Le 10 octobre je crois Non pas 10 octobre le 12 octobre J'enregistre ça en juillet Donc j'ai 3 mois d'avance Là on est en plein été donc il a fait des chaleurs incroyables Et puis là bah Chez moi il pleut euh, C'est la tempête Le changement de temps a été fatal est-ce qu'il y a quelque chose dans l'eau Il n'y a rien. Ok. Alors comme je vous le disais, j'ai plein de choses à vous dire, hein, mais ça reviendra au fil de l'aventure. On est parti comme d'habitude pour 45 minutes environ. Donc on va bien avoir le temps de discuter. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici Il n'y a rien. Eh bien écoutez. On va emprunter cette petite porte. Oula, je crois. Ouais. C'est bien ce qu'il me semblait, j'ai entendu que ça se tapait. Ah 
Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses Takeover Group four years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get Ça c'est sûr que c'est un pro. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about three feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nano machines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. C'est compris, mon colonel. On va prendre toutes les précautions nécessaires. Ne vous en faites pas. Alors, on a le retour des petites musiques. Ça fait plaisir. Euh, on va monter prendre la ration qui est là. Alors j'ai limite l'impression que c'est même encore un peu plus beau que le préquel quoi. Enfin, le préquel. Que le passage avec Snake. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Okay, donc comme il nous l'a dit, on n'a rien pour l'instant. Et on peut forcément pas utiliser les armes les armes des ennemis c'est quelque chose qui était vraiment disponible dans MGS5 et dans MGS4 aussi je crois hein, qu'on peut prendre les armes ennemies <rire> code name euh, ah oui d'accord on doit re rentrer un truc et eh bah ben, écoutez on va mettre deal. Euh, ouais, c'est bon. Entrer. 
Date de naissance. C'est quoi ça Est-ce que ça convient euh, Ça c'est le mois, d'accord. Le 3. 11. On peut pas mettre l'année, non Non. Nationalité. Française. C'est parfait. Putain, ils ont la FIP, ça se voit. Euh, ah d'accord, ils nous ont remis dans les options. Ok. Alors, le radar s'affiche même en point de vue d'intrusion. Ouais. Du sang, on en veut. Ajuste le format d'image des cinématiques en temps réel. Full screen. Tac, tac, tac. Ok, et bah écoutez, ça c'est tout bon. De toute façon, retournez à l'écran titre. Retournez dans l'écran précédent. Ok. C'est validé ou pas Good work, Raiden. The radar Perfect. should be functioning now. Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The big shell's layout map should now be available after touching the start button. How do I save the mission data? I've set aside proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well. I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Oh, il est réveillé, putain. Oh. Quoi? Mais c'est moi de battre. Right. The enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Donc vous avez vu, Raiden. Oh putain. Il fait pas de roulade vers l'avant, hein. il fait une espèce de truc euh, de GRS là. Ah puis en plus il marchait pas. Il marchait pas pour taper. Ok. 
fait les KO. Putain, bah si je dois me cacher, ça va être rigolo. Je sais même pas s'il y en a d'autres qui arrivent. Ok. Est-ce que je peux appeler l'ascenseur Ah non, je crois qu'il va arriver tout seul. Ils vont déjà se réveiller quoi. Ah, il est déjà réveillé l'autre. Putain. Putain. Ok, bon. Je vais essayer de rester là. C'est peut-être pas la meilleure cachette. Hein. Oh là là. Pitié. Pitié, s'il vous plaît. Ouais, je crois vraiment qu'il manque beaucoup de souvenirs du jeu Là le début ça m'était sorti complètement de la tête quoi. Et voilà ce que je voulais vous dire aussi Ça me revient euh, Quand vous choisissez le niveau de difficulté au début Au tout début avant de lancer le jeu euh, Si vous choisissez Je n'ai jamais joué à un Metal Gear Donc ça doit être euh, peut-être en facile Ou je sais plus exactement euh, Vous n'avez pas la possibilité de jouer avec euh, Snake de faire le préquel, j'appelle ça le préquel, je sais pas si on dit ça comme ça, mais vous avez pas cette possibilité là quoi. Bah, je vous jure, je suis balade mais j'ai vraiment l'impression d'être défoncé, je dors de la fièvre ou je sais pas, c'est pas facile. Et j'avais vraiment tellement envie de jouer, de faire un épisode, que je me suis dit allez vas-y on va tenter quand même. Donc l'ascenseur est là. Hein. Je vais attendre qu'il refasse euh, son tour lui. On tente. Mmh. Et il m'a vu. Il a personne. Il a personne. Oublie-moi. Prends tes affaires. Rentre chez toi. Et encore une petite scène qui va nous rappeler le début de Metal Gear Solid 1. Je vous laisse apprécier. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died two years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on Struts B and C. And the President? Seems he was spotted on Strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells one and two. Each unit consists of a central core and six struts surrounding it. So the whole thing is shaped like two hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell one at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Vous voyez c'est ce que je vous disais par rapport à, à Jack hein. Vous avez vu son visage euh, Faites vraiment attention lors de l'aventure à ses, ses expressions, ses émotions Parce qu'il va se passer des éléments euh, On va dire choquants, dramatiques Ce que vous voulez Faites attention vous allez vous comprendrez à la fin Pourquoi il a cette allure Pourquoi on ne joue pas avec Solid Snake Ça a vraiment euh, son importance hein. euh, Vous avez pu le voir aussi au codec On contacte avec... Euh, ce qui semble être euh, notre copine, Rose. Je rappelle qu'on s'appelle Jack. On s'appelle Jack comme... Euh, bah comme euh, Naked Snake, comme Big Boss dans Metal Gear. Solid 3. Attendez. Ah, c'est pas facile, hein. J'ai la voix explosée. Donc, il s'appelle comme Big Boss. Euh, alors, attendez. Par où est-ce qu'il faut que je passe Je 
on a pas mal oui, de petits clins d'œil pour ce Metal Gear Solid 2. Alors je suis déjà paumé, ça commence bien. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai vraiment l'impression que le jeu est quand même très beau. Moi je sorti en, en 2001, 2002, je sais plus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries déjà Par où est-ce qu'il faut que je passe euh, Par là peut-être Non. Ah regardez, si on se met en première personne, on peut faire des espèces de tractions. Ça aussi c'était un petit délire du jeu, regardez. Des tractions en... comment on appelle ça En supination Faudrait demander à mon frère ou le furax, il saurait nous dire. Ah, je veux bien euh, une petite astuce, ouais. Ryden, look at that wire fence. You may be able to crawl through it. Ah merde, j'avais pas vu. Crouch down using the crawl button, then push the left stick in the direction you want to move. Push the crawl button again to stand up. You can use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Merci Campbell. Eh oui, je suis complètement à l'ouest moi, hein. vraiment, c'est grave. Hein. Cet épisode n'est est pas à retenir. J'ai vraiment l'impression que c'est comme un épisode 1 vu qu'on on change, qu'on commence réellement le jeu là. Euh, regardez l'architecture de cette base, de cette big shell. Ça vous rappelle bien quelque chose Ça vous rappelle évidemment la mother base de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Euh, on pouvait changer la couleur lors de MGS 5 de la mother base, mais j'avais fait le choix de la laisser en orange, justement euh, bah à cause de Metal Gear Solid 2, pour que qu'on se souvienne. De cette mother base, alors euh, voilà, ça a la même architecture et pareil, ça a son importance. De toute façon, euh, on va tout découvrir ça, je veux pas... C'est ça qui est compliqué, c'est que je veux pas trop vous spoil non plus, je pense vraiment à ceux qui connaissent pas Metal Gear, qui tombent sur ce let's play. Qui le découvrent avec nous. Je ne spoil pas. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. <coughs> There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Okay. Eh ben, allez, on avance. Campbell nous a dit qu'apparemment il y a du monde à l'intérieur. Vous entendez ma voix, c'est quand même incroyable. C'est critique. Ah, ah j'arrête pas de tousser, c'est chiant là. Alors. On est toujours contre des Russes, hein. Les Russes, les grands méchants de Metal Gear. I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Ok, donc on va devoir faire du bruit. Mais par contre, je voulais quand même aller regarder là s'il n'y a pas une ration, un truc. Ok, il n'y a rien. C'est qui va Hmm? Bien là. Hop, parfait. J'activer ça. J'adore les petites musiques de fond. Hein. Mais faut arrêter de me mettre ça à chaque fois. Là, vous êtes chiant. Euh... Exit. Ouais, c'est bon. Hmm. Voilà, j'ai enfin le radar. Hmm? Oh, il m'a vu. There's somebody there. There's somebody there, y'a personne there. Ah oui, je me souviens de ça, c'est chiant. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. 
Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be. Oh armed. non, certains sont armés. Ah, ça va me rappeler les caméras mitraillettes, ça. Aïe, aïe, aïe. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Oula, alors faut vite se rendre sur l'état B. Euh, J'ai pas de chef hein, pour l'instant. Alors attendez, parce qu'il y avait d'autres portes derrière. Je vais peut-être essayer de retourner voir si je trouve pas une petite chef. Euh, alors. On va passer par là, c'est pas grave, ça m'arrange limite. Petite ration. Toujours les petits portraits, euh, je sais pas, de la famille Akojima. <rire> c'est peut-être des personnalités connues au Japon, mais personnellement, je ne connais pas. Alors, faut retrouver le M9, ok. Ah, donc, okay. on remonte sur le toit. Donc, voilà, il y avait ça à récupérer, grenade chaff. Ah, bah, les portes sont ouvertes cette fois-ci, ok. Ah oui, parce qu'il y a un ennemi là-bas. Ah Eh ben non, alors. Mmh. Oh là, oui, il m'a vu en plus. Il y a personne d'air, je vous l'ai déjà dit. Euh, alors, attendez. Je vais attendre qu'il se retourne. Par contre, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre porte là-bas, là, -bas, là Ouais, il y a une autre porte. Hein. Olé voilà, par ici. Je vais bien tout fouiller avant d'avancer. Encore une cinématique. Ah, je suis focus à fond. Vraiment, ça me fait super plaisir de refaire MGS2. Ça fait un moment, ça fait plus d'une dizaine d'années que je ne me le suis pas tapé. Ça fait bien plaisir. recommandations Use the hanging mode. Hanging? Face any waist high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Tu fais la culbute. <laughs> Bon, bon, on va essayer d'éviter la culbute alors. Bon. Je trouve que vraiment le jeu a bien bien vieilli. Et eh bah ben, allez. On y va en grippe. Par contre j'espère que le soldat qui est là-bas il va refaire le tour peut-être. Ce serait bien. Ah cool. Cool courva. Allez on avance par là Je vais d'abord explorer ce niveau Comme ça après Ok c'est génial ça commence super bien Pareil ça ça rappelle vraiment la scène Avec euh, Grey Fox hein, Dans MGS1 Il y a beaucoup de clins d'œil. Hein. Je me trompe sûrement Mais je me dis peut-être c'est vu qu'on joue pas avec euh, Solid Snake contrôle un autre personnage, ils ont quand même mis des scènes comme ça pour pas qu'on soit trop euh, perdu. Alors c'est vraiment une théorie que je sors euh, de n'importe de nulle part, hein, mais voilà. Je dis pourquoi pas. On n'est pas dépaysé quoi. Oh, 
mais ça je me souviens Oh là là, bah je... Ouais. Je savoure avec vous, je veux la faire. Bah. Quand j'étais gamin, je vous jure que cette scène, elle me faisait flipper. Five today. Or rather six. Not an enemy. Calm down.
My name is... My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. what's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the President? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. I must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-president George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after U.S. allies, even civilians. We estimate that no fewer than a hundred people died as a result of accidents the dead cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head six months ago. What happened? The unit was devastated. There are only three left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died two years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd two years ago. 
Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment, too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just dead cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Take this, too. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about dead cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Bon, et ben voilà les petits potes, pas mal de cinématiques, hein. Donc vous l'avez vu, ce très cher personnage, évidemment, c'est bien Solid Snake, hein. Il s'est endormi, très bien. Euh, il n'est pas mort sur le tanker, vous vous doutez bien, de toute façon, parce qu'il y a un Metal Gear Solid 4. Euh, juste, euh, vous avez vu, Ocelot lui a fait porter le chapeau pour l'incident du, du tanker en 2007. Et donc, euh, et ben Snake se fait passer pour mort. Là, il a le rôle de jouer un agent double sur la Big Shell. C'est bien lui, je vous rassure Et vous avez pu remarquer qu'il ressemble énormément à, à Big Boss Donc c'est comme l'utiliser liquide auparavant Que c'est lui qui lui ressemblait le plus Et là le cara design est vraiment euh, Quasiment similaire Sauf que je crois que Big Boss a les yeux bleus Et là ce, ce Pliskin A les yeux verts On a fait aussi la, la rencontre de Vamp Ce vampire là, un espèce de Dracula Je sais pas ce que vous en dites Pour ceux qui connaissent Metal Gear encore une fois moi je trouve que c'est vraiment l'un des méchants les plus charismatiques de la licence. J'ai toujours adoré vraiment et il me faisait flipper quand j'étais gamin. Quand on arrivait là dans cette scène, wow, c'était... Ah ça m'oppressait. Un truc de malade. Euh, donc on pourra appeler euh, Snake Pliskin lors de cette aventure. Évidemment Raiden ne sait pas que c'est Snake. Hein. Il croit vraiment que Snake est mort parce que de toute façon il n'a jamais vu vraiment son visage. Même s'il a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Euh, mais sa fréquence c'est le 141.80 J'ai vraiment l'impression que c'est la fréquence des agents doubles <rire> Lors de Metal Gear Solid 1 C'était la fréquence de Miller De Liquid Snake Et puis là bah, c'est la fréquence de Solid Snake On va sauvegarder Les petits poteaux parce que ça a débordé un petit peu euh, Par contre j'appelle qui pour euh, sauvegarder Rose What's up, Jack? Ok super Sauvegarder euh, sur le normal, voilà. Il va peut-être me raconter quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'ils aiment bien parler tous les deux. Jack, do you remember what day Elle me redemande encore est? la question, je sais pas quel jour on est, moi. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. La date de notre première rencontre, je sais pas, moi. Important enough, and we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. 
demande en fiançailles. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? Hmm. I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. C'est triste. On veut. Non, non, non. Pardon, 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 pardon. Je me trompe à chaque fois. Voilà. Merci. On veut des informations sur Solid Snake alors qu'il est sous notre nez. Ah, ça fait de la peine quand même. <rire> Allez les petits potes. Moi, je vais aller prendre quelques petites pastilles pour la gorge et puis. Peut-être euh, boire de l'eau, me reposer pour faire tomber la fièvre. Parce que là, je suis vraiment fracassé. On continuera cette aventure avec l'épisode 4 dans deux jours, comme d'habitude. En attendant, je fais plein de gros bisous. La santé et l'humour, évidemment. Prenez soin de vous. Et à très vite. Ciao, ciao.